la primera TV Box de Nikul con todas las certificaciones actuales, la nueva KM2. Quédate para analizarla juntos. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Tenía que incluir en mis dispositivos la última TV Box de Nikul, la nueva KM2, que es de análisis obligado en cualquier canal de tecnología. Es de las últimas TV Box que han salido y antes de tocar otros temas, tengo que analizarla. La gran desventaja de Nikul era no tener certificado Netflix 4K en sus TV Box, pero por fin una de ellas ya integra esa característica, la nueva KM2. Y aunque su hardware no es el mejor, porque el mejor lo tiene la KM6 Deluxe, si sí es la más completa de la marca. Lo cual es diferente, porque se puede ser el mejor, pero no necesariamente el más completo. Nikul nos promete con su KM2 compatibilidad total. Por eso si deseas comprarla, en la descripción del video te dejaré un enlace para adquirirla con mi respectivo cupón de descuento. Pero no compres nada sin antes mirar este análisis a profundidad. Así que con la ayuda de Rick, hoy analizaré y probaré esta Mikul KM2 para que entre tantos modelos de TV Box puedas tomar una mejor decisión. No te lo pierdas porque le encontré un par de cosas muy curiosas. Ahora sí, vamos con el unboxing. Siempre y cuando Rick saque sus narices de aquí. Viene en esta simpática cajita celeste. Tan simpática que ni bien me descuidé, Rick ya la había agarrado como almohada. Lo siento amigo, pero tengo que continuar con el unboxing. Así que hazte a un lado. Aquí adentro tenemos la TV Box en un bonito color blanco protegida en su bolsita. Un pequeño manual de instalación. Un nuevo adaptador de corriente que debes tener en cuenta porque este es de 12 voltios y no de 5 voltios como los anteriores. Un cable HDMI de un metro y medio. Y un renovado control remoto que me ha gustado mucho. Trae cuatro botones de acceso rápido a Netflix, YouTube, Prime Video y a la Google Play. El botón Home y el asistente de voz de Google. Y además integra más botones para otras funciones. Usa dos pequeñas pilas triple A e integra un LED para control infrarrojo. Este control es una de las cosas que más me gustó. Porque es pequeño y se adapta cómodamente al uso. Es lo que hace tiempo quería que mi cool mejore y me ha dejado muy conforme. Además, en ese tono blanco se le ve muy pro. Lo primero que noté al sacar la TV Box es la buena calidad del plástico. Se siente un acabado como piel de durazno y muy suave. En la parte frontal tiene tres LED de estado y un sensor infrarrojo. En un lado tiene una ranura micro SD y dos entradas USB con una de ellas que es 3.0. En la parte trasera tiene todas sus conexiones que ya detallaré en sus especificaciones. Pero lo más novedoso es que es la primera TV Box que he revisado que por fin trae un verdadero switch de apagado. Mucha gente lo pedía porque normalmente las TV Box solo se quedan en stand-by. Bueno, con este switch podrán apagarla por completo. Además tiene dos bases antideslizantes que la mantendrán firme. Y un punto destacable es que este es un dispositivo certificado por Dolby Audio, lo que le da una característica especial. Siempre en estos unboxing tengo que lidiar con Rick que viene a robarse las cajas. Siempre lo corrijo por eso, pero ya saben que él es un travieso y hace lo que quiere en este canal. Será mejor que se la quite antes que la destruya toda. La nueva Mikul KM2 es una de las TV Box más esperadas por los fanáticos de la marca y me parece que su diseño no decepcionó. Estaba cansado de las cajas negras sin gracia, así que este color le da un toque diferente. Integra una variante del procesador S905X2 de Analogic, el S905X2-B, que integra certificado Dolby Audio. Los gráficos los mueve la ya clásica GPU Mali G31 MP2. Tiene Wi-Fi doble banda y Bluetooth versión 5.0. Integra 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Tiene ranura micro SD hasta 64 GB. Tiene entrada Ethernet a 100 MB. Tiene salida óptica de audio digital. Tiene salida de audio y video analógico para entradas RCA. E integra un switch de apagado total. Soporta salida de video 4K a 60 Hz sobre HDMI 2.1. Es la primera TV Box de Mikul con soporte de Netflix 4K. Soporta los formatos de video dinámico HDR, HDR10 y HLG. Integra múltiples soportes de códex de audio. Está certificada por los laboratorios Dolby. Y además su control Bluetooth está rediseñado y es más ergonómico. Veamos entonces cómo está construida y si se tomaron en serio la calidad. Así que buscaré debajo de estas gomas y después de sacar estos tres tornillos 
ya puedo abrir las tapas plásticas de esta Mikul KM2. Si eres seguidor de mis videos, te darás cuenta que este es el primer diseño de Mikul en el cual se protege completamente a los componentes más sensibles bajo un blindaje metálico. Al mejor estilo de las tarjetas hechas en Norteamérica para evitar el ruido electromagnético. Es lo primero que puedo observar y me parece muy bien, al menos a mí me inspira confianza, pero igual iré un poco más allá. Aquí encontraremos los componentes claves de esta TV Box, el procesador, las memorias RAM y el cristal oscilador, que es quien define la velocidad de procesamiento, todo cuidadosamente blindado. En el lado posterior está la memoria de almacenamiento de 8 GB, el módulo inalámbrico dual y los 3 LEDs de estado. Además aquí podemos ver el receptor infrarrojo, las dos mini antenas Wi-Fi y Bluetooth instaladas en ángulo recto una respecto a la otra para no interferir y todas las conexiones posteriores de que dispone esta KM2, incluyendo su interruptor de apagado general. Aunque esté un poco corta en memoria, es de las mejores tarjetas TV Box que he podido revisar por su blindaje y múltiple conectividad. Además pude verificar que los componentes son exactamente los que se anuncian, como es el caso del procesador con el sufijo B que corresponde al certificado de Dolby Audio. Y aunque parezca que estoy solo en esto, un buen supervisor nunca te quita los ojos de encima. Algo bueno es que el procesador además de su almohadilla térmica dispone de una gran placa disipadora para eliminar el calor y dándole con esto una vida un poco más larga. Así que con mucho cuidado pasaré al protocolo de ensamblaje y la dejaré lista para la configuración y pruebas respectivas. Así que no se vayan a ir. ¿eh? Ojo, el adaptador de la KM2 es de más voltaje, así que si tienes otras TV Box, cuidado con equivocarte y usarlo con ellas. Este adaptador no genera 5 voltios, sino 12 voltios y en cuestión de segundos podría quemar cualquier TV Box no compatible con él. Así que hecha la aclaración, vamos a conectarla como se debe. Este es el Android TV de mi Sony, pero al pasarlo a modo HDMI, observarán que no tengo ninguna señal. Esto es debido a que el Switch verdaderamente mantiene apagada la KM2, así que lo pulsaré y verán cómo recién se prende esta TV Box. La primera imagen ya te indica qué botones presionar para vincular tu mando por Bluetooth, y ya lo habrás logrado cuando se muestre este check. De aquí en adelante solo escogemos el idioma, Seleccionamos nuestra red Wi-Fi, de preferencia la de 5 GHz porque es mucho más veloz. Y si se acuerdan bien de su correo de Gmail y su contraseña, usen la opción usar el control remoto para escribirla. El resto es solo aceptar las siguientes opciones para terminar la configuración hasta que se muestre la interfase de Android TV tal como la conocemos. Si navegamos por el menú veremos que la KM2 trae la versión de Android TV 10 y sus parches de seguridad y kernel son de fecha reciente. En la configuración del sonido podemos ver su compatibilidad con los formatos Dolby y para poder elegirlos debes poner los formatos en selección manual para seleccionar uno o varios de ellos. En almacenamiento vemos que solo nos quedan poco más de 4 GB libres para aplicaciones, pero ya veremos cómo podemos expandir su memoria. Aquí también encontramos las opciones avanzadas donde podemos configurar la resolución de salida, pero para que la KM2 lo haga automáticamente debemos activar este switch y luego solo le damos a OK y la KM2 se encargará de ajustar la resolución a la de la pantalla de tu televisor. También está la función HDMI SEC que sirve para controlar el prendido y apagado del televisor con el mismo control de la TV Box. Y en esta configuración de sonido me encontré esta nueva opción para habilitar una salida Dolby con sistema 7.1 pero no tengo un sistema de altavoces así, pero si tú tienes uno en casa, no estaría mal probarlo. En cuanto al asistente de voz, abrir canal Javier Guerrero en YouTube. La respuesta es rápida y se navega con facilidad y fluidez porque este procesador es suficientemente bueno para esto. Hasta ahora me gusta mucho, además en blanco se le ve genial. Tan genial que Rick ha dejado de lado su juguete favorito y por ahí lo he visto bien abrazado de su KM2. Ya que nos quedan solo 4 GB de memoria, voy a expandirla usando una micro SD de 64 GB. Ojo que debes colocarla con los contactos hacia arriba para no dañar la ranura. Luego de instalarla, la KM2 reconocerá y revisará la tarjeta micro SD y te lo mostrará como una notificación. Si deseas puedes configurarla desde aquí. Aunque lo más común es ir a la configuración y luego almacenamiento. Aquí ya encontrarás tu micro SD, 
pero para usarla como almacenamiento de aplicaciones debes formatearla como almacenamiento interno, lo cual puede tardar varios segundos dependiendo de la capacidad de tu tarjeta. Luego transfiere los datos de tu TV Box a la micro SD y eso es todo. Si ahora vuelves a ingresar a almacenamiento y escoges la micro SD, verás que ya se crearon las particiones internas para aplicaciones, fotos, audio, descargas, etc. Y ya puedes usarla como un almacenamiento más. Ahora sí, ya puedes instalar todas tus aplicaciones favoritas como Prime Video, la cual corre perfectamente bien. La aplicación de Animes Crunchyroll que va perfecto en la KM2 y muy fluida. Así como también Disney Plus que la podemos ver y oír con su audio original y en su mejor calidad. Te conseguiré tu dinero. Mm, ya lo he oído antes. ¿Solo recuerdas? Sí, sin droides. ¿Te oí? No tienes que repetirlo. Pero si tuvieras problemas de audio con Disney, verifica que los formatos de audio estén en manual y seleccionado los Dolby. Al menos eso siempre me ayuda. Además, ya puedes instalar Movistar Play en Android TV 10 pues ya abre y funciona muy bien porque esta aplicación ya fue arreglada y actualizada. Pero la cereza de esta KM2 es que es la primera TV Box de mi cool que ya soporta Netflix 4K, en su máxima resolución y en todos sus formatos. El probador de patrones de Netflix reconoce la salida como un verdadero 4K de 3840 x 2160 píxeles, así que con esto mi cool se puso de igual a igual con cualquier TV Box certificada. A diferencia de la Mikul Now, esta TV Box sí permite instalaciones externas de APK. Puedes usar un pendrive para instalarlas o la aplicación Downloader como lo hago yo. Y solo escribiendo esta URL te bajas gratis Magis TV. Pero recuerda que la primera vez que lo hagas debes habilitar los permisos para instalar aplicaciones externas. Con la instalación de APK externas le sigues sacando más provecho a tu TV Box con otras aplicaciones que no están en la Play Store. Recuerda que esto no lo permiten los televisores LG y Samsung porque son sistemas cerrados. Y con estas marcas, obligado tienes que comprarte una TV Box si quieres expandir sus funciones. En la descripción del video te dejo el enlace donde puedes pedir una prueba de funcionamiento. También puedes conectarle un disco sólido SSD donde tengas toda tu música y películas. Con una aplicación como Kodi podrás reproducir cualquier contenido, incluso en 4K como esta película Terminator que tengo guardada en mi SSD de 512 GB. Recuerda que para esta función de la TV Box como reproductor multimedia no es necesario tener internet. Puedes usar el Chromecast integrado en esta KM2 para transmitir la pantalla de tu celular a la pantalla del televisor. O mejor aún, desde el navegador Chrome de tu computadora, Haz clic en los tres puntitos de opciones, luego en la opción enviar y en fuente selecciona qué quieres enviar, por ejemplo el escritorio y finalmente escoges hacia qué TV Box le enviarás. Con esto en tu televisor se reflejará la pantalla completa de tu laptop que puede tener muchos usos como ver películas desde tu navegador o para actividades educativas y sin usar cables, aunque claro que tu laptop tiene que estar conectada a la misma red Wi-Fi que tu TV Box. Al terminar solo das clic en la ventanita de transmisión y detienes el envío y tu televisor volverá a su interfase de Android TV. Esta KM2 trae versión Bluetooth 5.0, por eso asegúrate que tu mando sea versión 4.0 o superior para facilitar la conexión. Algunos mandos de PlayStation 4 podrían tener problemas porque son versiones anteriores, pero como ves, a este mando barato lo encuentra y lo sincroniza sin problemas, dejándolo listo para funcionar. Con un mando Bluetooth puedo correr juegos Android como Real Racing 3 y como ves lo corre sin retrasos y de una manera bastante fluida. Incluso pude instalar Asphalt 9 que con sus 2 GB es uno de los juegos más pesados y también pude probar su desempeño. Después de haber instalado unas cuantas aplicaciones y el juego Asphalt 9 que es muy pesado, si me voy a revisar en mi almacenamiento, verán que en su memoria interna aún siguen disponibles los 4 GB propios, porque todo lo que instalé se instaló en la tarjeta micro SD, y por eso en ella quedan 60 GB libres aún. Por eso recomiendo que formateen su micro SD antes de instalar cualquier aplicación. De acuerdo a mis pruebas, claro que te la recomiendo, es lo que muchos esperábamos de mi cool, compatibilidad total. He visto muchas de sus tarjetas y esta es de las mejores. Y aunque algunos dirán, pero solo tiene 2 GB de RAM, 
Bueno, he probado muchas y créeme que para el 95% de la gente, 2 GB de RAM son más que suficientes, amigo. No quieras abarcar más de lo que no vas a usar. El almacenamiento no me preocupa porque con una micro SD barata de 32 GB, asunto arreglado. Además, el procesador X2 ha sido potenciado con un mejor desempeño y su blindaje y calidad de construcción me inspiran confianza. Como podrás darte cuenta, las TV Box normalmente no integran el top de los recursos, como memoria, procesador, certificaciones, etc. Sino una mezcla de estos para que el precio sea accesible. Así que si estás buscando lo mejor de lo mejor en recursos, pues obvio que te va a costar más caro. Espero que te haya gustado este video y puedes demostrármelo con un buen me gusta. Regreso la próxima semana con un nuevo tema. Y si no estás suscrito, este es tu momento. Suscríbete ahora. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.